So, was machen wir heute? Heute machen wir diese Arbeit mit der Kupplung. Wir gucken uns die Kupplung mal an. Wir bauen die Kupplung ein und schauen, wie die ganzen einzelnen Bauteile geschmiert werden. Das machen wir in einem heutigen Video. Damit herzlich willkommen. Nach dem Intro geht's los. Ja, Freunde, im letzten Video äh, zu dem Thema Radialwellen, die Stringe, da hat ein Zuschauer gefragt, was denn der Unterschied zwischen den meiner Meinung nach falschen äh, Radialwellen, die, Radialwellen, die Stringen ist, und den richtigen. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Also dieses ist meiner Meinung nach nicht der richtige Radialwellen, die String. Der hat hier außen, also einmal ist der schwarz komplett und dann hat er eben hier außen diese Filzauflage. Das ist der eine, den ich wieder ausgebaut habe und die, die neuen, also die, die von BMW geliefert werden, die originalen, die sind außen schwarz und haben innen im Prinzip diesen braunen Rand und die sind eigentlich, wenn die neu sind, hier gerade, also das ist nicht so nach innen gebückt, sondern das steht im Prinzip nach innen gerade und das ist das, was ich gemeint habe, dass man die ein bisschen vorformen muss, bevor man die einbaut. Und das im warmen Zustand. Das nur dazu, um die Frage zu beantworten, weil der Zuschauer nämlich gefragt hatte, ob ich noch ein paar Bilder dazu hätte oder ich hätte noch ein paar Bilder dazu machen können. Das stimmt, habe ich vergessen. Also das sind die beiden Unterschiede zu, diesem, zu diesen Radialwellen, die ich so, ich denke, dann ist damit das Thema Radialwellen, die Stringe, von der Kurbelwelle abgeschlossen. Und äh, jeder muss da jetzt selber schauen, was man da so mitmacht. Kommen wir zur Kupplung. Wir gucken uns heute mal an, was die einzelnen Bauteile von der Kupplung sind. Äh, wir schauen uns an, wie wird die Verzahnung geschmiert ähm, und ähm, wie wir das Ganze einbauen. Äh, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen weil es da alles ziemlich eng ist und so, aber ich versuche das so gut wie möglich hinzubekommen und am Ende bauen wir das Getriebe dann noch ein. Das passiert alles heute. Zuvor schauen wir uns aber an, welche Schmiermittel wir brauchen und welches Werkzeug wir dazu brauchen. Ja, zum Werkzeug, da haben wir einmal unseren Zentrierdorn, den wir benötigen, um die Reibscheibe später zu zentrieren, wenn sie eingebaut wird. Und wir haben natürlich wieder unser unser Arretierwerkzeug, äh, was wir verwenden müssen oder verwenden sollten, um die Schrauben an der Kupplung ähm, zu befestigen, richtig zu befestigen mit Drehmoment. Dann brauchen wir einen Fünfer Inbus für die, für die Schrauben, für die Befestigungsschrauben der Kupplung, ähm, einen Drehmomentschlüssel, damit wir das Ganze richtig festziehen können. Äh, ich nehme mir noch immer so einen Markierungsstift dazu, damit ich mir markieren kann, welche Schrauben schon festgezogen wurden und dass das alles ordnungsgemäß ist. Zum Messen der Kupplungsreibscheibe, also die Stärke der Reibscheibe, brauchen wir entweder eine ganz normale Schieblehre oder wir können auch so eine Bügelmesslehre verwenden. Wobei die Bügelmesslehre noch ein bisschen besser ist, weil wir mit, dem, mit, dem, mit der Schieblehre oder mit dem Messschieber hier außen aufsetzen müssen und da kann es also sein, dass es hier außen vielleicht einen Rand gibt oder eine Kante oder etwas dazwischen liegt und dann können wir nicht genau den Belag messen, exakt genau. Das kann man natürlich mit so einer Bügelmesslehre, kann man das hier natürlich viel, viel besser, weil eben genau in der Mitte vom Belag gemessen wird. Das ist eigentlich so das Grobe, natürlich das ganze andere Werkzeug, was wir sonst immer standardmäßig haben, ganz klar, das zähle ich jetzt alles nicht auf. Das ist das, was wir an Werkzeug brauchen. Bei den Schrauben empfehle ich, diese zu erneuern. Und auch da empfehle ich, dass man die beim, als Originalteil kauft ähm, und nicht im Zubehör. Nun, die Kupplung ist eine Sachskupplung in diesem Fall. Ähm, ja, das ist immer das Gleiche, egal wo man das kauft. Äh, da kann man schauen, wo es am günstigsten ist. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und ähm, ja, das muss aber jeder selber dann letztendlich sehen und vor allen Dingen für sein Modell genau anhand der Teilenummern eben halt herausfinden und diese dann verwenden. Ja, welches Schmiermittel? Also eigentlich haben wir nur zwei verschiedene Schmiermittel, die wir verwenden. 
Einmal wird von Sachs, also von dem Hersteller der Kupplung, äh, vorgegeben, dass die Verzahnung an der, an der Reibscheibe, also hier diese zentrale Verzahnung an der Reibscheibe, aber auch die Verzahnung auf der Getriebeeingangswelle zu schmieren ist. Und dazu liefert normalerweise Sachs bei diesen Kupplungspaketen immer so kleine Tütchen mit dabei. Ähm, da ist so ein, so ein Kupplungsfett drin und das ist etwa ein Gramm und das reicht auch vollkommen aus, um die Kupplung richtig bzw. diese Verzahnung, nur die Verzahnung damit zu schmieren, ordnungsgemäß zu schmieren, schauen wir uns dann auch an. Ähm, und das genau kommt da dran, wenn ihr die Teile einzeln kauft, also wenn ihr beispielsweise die, die Anpressplatte behaltet und den, den, den Kupplungsdeckel auch behaltet und nur zum Beispiel die Reibscheibe erneuert, dann habt ihr in der Regel gar kein Fett dabei. Dann müsst ihr euch eben entweder diese kleinen Tütchen einzeln kaufen, die gibt es für 70, 80 Cent zu kaufen von Sachs. Oder ihr habt halt eben hier so eine Tube, für einmal lohnt sich das aber nicht eigentlich, diese Menge. Das ist aber letztendlich genau das Gleiche. Das ist ein Kupplungsfett, stark haftend und ist eben genau geeignet für diese Drücke, für diese, für diese Bewegungen, die da stattfinden. Das ist nur für die Verzahnung der Reibscheibe und der Verzahnung der Getriebeeingangswelle. Das ist das eine. Das andere ist, BMW schreibt eigentlich vor, dass für die Schmierung und zwar für die Schmierung der Anlageflächen, ich hoffe, dass man das sehen kann, der Anlageflächen der Membranfeder, das ist auf der Rückseite der Anpressplatte in Richtung Motor, die Castrol Optimoli MP3 Paste, Montagepaste verwendet wird. Die habe ich nicht hier, ich verwende etwas anderes, aber das ist eigentlich das, was vorgeschrieben ist, die Optimoli Paste. Die hat, äh, glaube ich, einen Verwendungsbereich von minus 35 bis plus 180 Grad, was vollkommen ausreichend ist. Und äh, sie hat eben halt eine hohe Haftungs-, äh, also einen hohen Haftungsgrad, äh, sehr sehr stabil, ist Witterungseinflüssen äh, resistent und so weiter und so fort. Das ist die eigentlich die beste Variante. Habe ich aber nicht hier. Ich habe mich entschieden für etwas anderes. Und zwar in diesem Fall für das PTEC, äh, für diese. Hochtemperaturmontagepaste, die ist natürlich von der Temperatur völlig überdimensioniert, bis, 1000, ach, bis äh, 1500 Grad brauchen wir nicht bis, äh, und minus 40 Grad. Äh, so heiß wird das Ganze natürlich da hinten nicht, aber die, äh, diese Keramikpaste hat in etwa die gleichen Eigenschaften wie diese Optimoli MP3 Paste. Das verwende ich für die übrigen Schmierstellen und das sind eigentlich genau zwei weitere Schmierstellen. Wer aber absolut auf der sicheren Seite sein will, genau das machen will, was eben der Fahrzeughersteller vorgibt, dann sollte er diese Optimoli MP3 Paste nehmen, nicht zu verwechseln mit der Optimoli TA Montagepaste. Das ist nämlich eine Hochtemperaturpaste auch. Die Optimoli Paste, die bekommt ihr meines Wissens nach immer noch bei, äh, beim BMW Händler oder ihr kauft sie einfach im Internet. Ganz einfach. Und für was wird es verwendet? Das schauen wir uns hier mal an. Wir haben also die, die Tellerfeder. Ja? Die Tellerfeder, die sitzt auf der, nee, auf der Schwungscheibe, also im Gehäuseteil der Kupplung. Da sitzt die drin und die drückt im Prinzip von hinten, nicht Gehäusedeckel, auf die Anpressplatte. Ja? Deswegen gibt es hier diese, diese, äh, diese Flächen, die, hier, die man hier sieht. Ja? Die habt ihr bei euch auf der Kupplung natürlich auch. Äh, und die drückt da drauf. Und wenn die, wenn die Scheibe zusammengepresst wird, also die Membranfeder durch die Kupplungsbetätigung zusammengepresst wird, dann gibt es hier natürlich eine Bewegung und eine Reibung, ganz klar. Und deswegen werden eben diese Stellen hier, die werden geschmiert, nicht mit kiloweise Fett, sondern eben ganz einfach leicht eingestrichen, so dass es eben gut benetzt ist. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ist... In der, Im Kupplungsgehäuse, welches auf der Schwungscheibe montiert ist, das ist jetzt hier schon wieder eingebaut, ähm, da sind drei Anlageflächen im Prinzip, wo sich diese Tellerfeder drin abstützt, ja, dass die eben gedrückt werden kann und nicht weitergeht. Ja. Das heißt, die stützt sich also da an den Haltepunkten ab 
Und genau diese Haltepunkte in, der, in dem Gehäuse, die müssen geschmiert werden. Das gucken wir uns dann aber hier auch im Fahrzeug nochmal an. Und da verwende ich ebenfalls in dem Fall hier dieses PTEC, diese Hochleistungskeramikpaste. Das zusammen, also die Schmierung hier drauf und die Schmierung an der Tellerfeder, das zusammen ergibt ein butterweiches Gefühl an, am Kupplungshebel, ganz klar. Weil die Teile nicht mehr Metall auf Metall reiben, sondern dazwischen ist eine Schmierung und dann geht es alles wunderbar leicht und eben halt auch dauerhaft, ganz einfach. Bei all diesen Schmierstellen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man... Ähm, sparsam damit umgeht. Also das Ganze dreht sich ja im Betrieb und wenn ihr da zu viel Fett drauf habt, dann ist es zwar so, dass diese Sachen sehr haftungsstark sind und nicht abgeschleudert werden können eigentlich, aber klar ist auch, wenn zu viel Fett drauf ist, irgendwo muss es irgendwann hin und das kann dann passieren, dass euch eben Fett hier beispielsweise auf die Reibscheibe kommt oder auf die Andruckplatte und damit auch auf die Reibscheibe und die Kupplung dann nicht mehr funktioniert. Deswegen muss man da wirklich drauf achten und auch bei der Schmierung von der, von der Welle, schmieren ja, aber eben halt mit Bedacht. Kommen wir mal zu der Montage und zwar, was man da noch beachten muss. Wenn ihr euch diese Kupplung im Set kauft oder einzeln, ist völlig egal, oder auch eure alte Kupplung, die ihr ausbaut, dann werdet ihr feststellen, dass an allen Bauteilen an einer ganz bestimmten Stelle eine weiße Markierungsfarbe ist. Bei mir ist die Markierungsfarbe hier in dem Fall grün. Mal schauen, da, genau, das ist grün, weil ich das nochmal nachgezeichnet habe. Ähm, auf der, auf der äh, Schwungscheibe ist im Übrigen auch eine weiße Markierung. Das heißt, wenn ihr das alles sauber macht, müsst ihr schauen, dass ihr die weiße Markierung auch da belasst. Das ist ganz wichtig. Ähm, und wenn sie eben doch weg sein sollte, an genau dieser Stelle wieder die Markierung hinmachen, damit man weiß, okay, das ist ein bestimmter Punkt. Und das findet ihr, wie gesagt, an der Schwungscheibe, an der Anpressplatte, aber auch am Gehäusedeckel. Diese Markierungen, die müssen, oder die sind wichtig bei der Montage, und zwar müssen diese Markierungen bei allen drei Bauteilen um 120 Grad zueinander versetzt sein. Ja? Also man kann die ja ohnehin nicht beliebig einbauen, das heißt, man muss diese Markierungen so einsetzen, ausgehend von der Kupplungs-, von der von der Schwungscheibe, ausgehend 120 Grad weiter die Anpressplatte und weitere 120 Grad weiter den Kupplungsdeckel, also das, den Gehäusedeckel im Prinzip, das Außenteil, was später verschraubt wird. Das ist ganz wichtig. Das ist bei allen, bei allen Kupplungsteilen vorhanden, auch wenn ihr die einzeln kauft beispielsweise. Ich habe die, die Kupplungsteile bei Louis gekauft. Und dort war das alles einzeln, es war kein Set, aber dennoch hat jedes dieser Bauteile im Prinzip diese weiße Farbe drauf. Das hat eben was mit der, mit der Wucht oder mit der Unwucht zu tun. Das ist für jede Scheibe, also die, die Scheiben sind ja hier angebohrt, man sieht es, die wird dann gewuchtet, dass sie exakt rund läuft. Und dann gibt es eben Abweichungen und diese abweichenden Stellen, die werden hier vom, vom Hersteller schon weiß markiert. Die Schwungscheibe wird in der Regel ja nicht erneuert, normalerweise nicht. Da ist es werkseitig gemacht worden und deswegen ist es da ganz wichtig, dass die eben da auch bleibt. Gerade weil man das Teil eben auch sauber machen muss. Also die ist voll mit Kupplungsstaub, das macht man mit der Drahtbürste ein bisschen sauber und da kann es passieren, so war das bei mir auch, dass ich diese weiße Farbe eben halt weggemacht habe, habe aber genau noch den Punkt gehabt und habe das dann letztendlich einfach mit so einem Markierungsstift oder mit einem Lackstift, egal wie auch immer, äh, wieder markiert, dass ich weiß, wo die Markierung ist. Für die spätere Montage, also für die Montage der Kupplung am Motorrad, ist es so, dass wir als allererstes im Prinzip die Tellerfeder aufsetzen und die Bauteile, ähm, Gehäusedeckel, Druckplatte und Reibscheibe, schon zusammengesetzt sind. Die Reibscheibe, die sitzt dazwischen, die ist lose, weil ja die beiden Scheiben nicht zusammengepresst sind, im nicht eingebauten Zustand. Da ist es ein bisschen schwierig, das sehen wir dann aber auch, das Ganze zusammen so da drauf zu packen, inklusive dieser Tellerfeder, wenn wir das alles geschmiert haben, dass wir das nicht alles komplett versauen mit Fett, ist es ratsam, wenn man später einfach die Kupplungsdruckstange nimmt, 
steck die durch die Tellerfeder und steck die einfach in die Kurbelwelle rein. So, dann guckt die, das ist ganz knapp, aber das passt, ja. Dann bleibt die Tellerfeder da, wo sie ist, an ihrer Position. Und wir können dann peu à peu die einzelnen Bauteile hier drüber schieben und das Ganze zusammenbauen und mit einer oder zwei Schrauben schon mal vorab fixieren. Ja? Nur als Montagehilfe, die ziehen wir natürlich später wieder raus. Wenn wir diese ähm, Kupplungsdruckstange weiterverwenden, dann müsst ihr natürlich darauf aufpassen, äh, dass sie euch nicht runterfällt, dass sie nicht krumm wird und so weiter und so fort. Aber äh, auf die Kupplungsdruckstange, da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein, wenn wir hier dieses Getriebe montieren, äh, wann wir die da einbauen, wie wir das Ganze machen, äh, das schauen wir uns dann aber an. So, kommen wir noch ganz kurz, bevor wir, das, äh, bevor wir uns die Welle angucken, kommen wir noch zu der Stärke von der Kupplungsscheibe, von der Reibscheibe. Ähm, die Reibscheibe wird gemessen über beide Scheiben, das ist das eine, weil jemand hatte mich gefragt, wie die genau gemessen wird. Also so im Prinzip, so, zeigen wir das nochmal hier genau, ne? also mit dem Messschieber oder mit der, mit der Bügelmessschraube äh, über beide Scheiben, also außen zu messen. Und da hat die originale, also die, nicht originale, die neue Reibscheibe, die hat ein Maß von 6,8 mm ähm, und die Verschleißgrenze sind 4,8 mm. Das ist eine normale organische äh, Reibscheibe, die ich persönlich auch empfehle. Es gibt nämlich ja auch noch die Sinter. Die Sinterscheibe, die sieht ein bisschen anders aus. Die hat hier so vier einzelne Segmente drauf. Das sind Sinterbelege. Und bei der Sinterkupplung ist es so, dass die hat auch 165 mm Außendurchmesser, also Durchmesser, und hat im Neuzustand 7,1 mm Stärke und auch ein Verschleißmaß von 4,8. Es gibt Leute, die schwören auf die Sinterkupplung. Ich nicht, aus dem einfachen Grund weil äh, diese Kupplung, die, äh, die haut schon ziemlich rein. Also wenn man die Kupplung äh, kommen lässt, äh, dann ist natürlich dieser, dieser die, wie soll ich das erklären, dieser, dieser Reibwiderstand nicht so groß, also doch viel größer wie bei, einer normalen, bei, bei so einem normalen Belag. Das heißt, das ballert immer ganz schön da rein und wir haben ohnehin bei den, ähm, ja, den 1150er Modellen ähm, das Problem mit dieser vermeintlich zu kurzen Getriebeeingangswelle und auf Dauer gesehen Beschädigungen in der Verzahnung. Und natürlich ist es so, wenn so eine Kupplung, wenn die, wenn, wenn die Kupplung losgelassen wird letztendlich, dann geht es ja in der Drehbewegung, ganz klar. Und wenn dann so eine Scheibe wie eine Sinterkupplung ist, man kennt es von den Sinterbelegen an der Bremse, dass die Bremse natürlich viel, viel aggressiver ist, so, eine Sinter, so ein Sinterbelag mit der Scheibe, mit der Bremsscheibe zusammen, äh, wie ein organischer Belag. Der organische Belag, der ist bei der Bremse so, naja, der bremst halt so langsam rein und bei der, bei der, beim Sinterbelag ist es so, dass der halt sehr aggressiv ist und genauso ist es da auch bei der Kupplung. Und somit gehen eben im Prinzip diese ganzen Schläge immer auf diese, auf diese Verzahnung. Deswegen, ich verwende da keine Sinterbelege. Ich kann das auch nicht empfehlen, äh, weil das absolut ausreichend ist für diese Fahrzeuge. So viel dazu. Wir gucken uns jetzt hier mal auf dem Tisch an, wie schmieren wir diese Welle und wie schmieren wir diese Reibscheibe. So, also ich habe jetzt hier, das sind die ganzen alten Bauteile von der Kupplung. Das, um das zu zeigen, verwende ich die, weil es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir bei der Montage kein Fett hier auf die Reibscheibe bringen oder eventuell Fett auf die, auf die Andruckplatten, dass wir das Ganze uns nicht schon vorher, vor der Montage wieder beschädigen letztendlich. Die, die Reibscheibe wird ja hier auf die Welle aufgeschoben und die muss ich hier einwandfrei bewegen. So. Das, man merkt es hier schon, wenn ich die jetzt rein und raus, ich mache das mal. Ja, wir haben hier eine Kante und die geht aber noch weiter nach hinten. So, und diese Kante ist schon Verschleiß hier in dieser alten in dieser alten äh, Reibscheibe drin. Das heißt, die, die läuft eben, das ist ja immer so diese Bewegung, ja, wenn wir die aufsetzen, dann wird ja, dreht sich ja das Getriebe, bzw. der Motor dreht sich. Wir lassen die Kupplung kommen und dann dreht es hier mit. Und dann gibt es jedes Mal hier einen Schlag auf die Getriebewelle und auf die Verzahnung. Ähm, und das bildet letztendlich dann schon einen Verschleiß hier auf dem etwas weicheren Material in der Narbe von der Kupplung. 
So, ja. Und das ist hier auch schon der Fall. Das ist mit der neuen Reibscheibe nicht spürbar. Das heißt, der Verschleiß ist hier als erstes in der Reibscheibe vorhanden. So, wenn wir das also aufsetzen, ist es so, dass wir diese Flächen eben halt schmieren müssen. Und wie machen wir das? Ich nehme mir da einfach so ein, äh, dieses Fett, dieses Kupplungsfett. Ich habe das hier auch schon gemacht mit einem kleinen Pinsel. Das ist relativ zäh, dieses Fett. Und dann können wir hier einfach die, die Welle hier einstreichen mit diesem Fett. Also komplett richtig gut einstreichen. Man muss da auch gar nicht so sehr viel nehmen. Wie gesagt, in den kleinen Päckchen, die mitgeliefert werden, da sind, ähm, ist ein Gramm drin. So. Die streichen wir also ringsrum, streichen wir die ein. Und das Gleiche machen wir dann auch auf der, auf der Seite, auf der, in der Narbe. Ja, also hier diese ganzen, die ganze Verzahnung einstreichen. Äh, dann kann man den Rest hier außen schon mal ein bisschen wegmachen. So. Und wenn wir das jetzt hier aufsetzen, dann bewegen wir die Scheibe vor und zurück. Ruhig mit Druck auch. Ja. Und dann passiert es so, dass es hier im Prinzip gibt es so, das Fett, was über ist, das drückt sich hier letztendlich raus. Wenn ihr, das, wenn ihr da zu viel Fett genommen habt, dann ist das natürlich relativ viel, was hier sich rausdrückt. Und diesen Rest, der hier übersteht, hier außen, den müssen wir dann wieder entfernen. Ja? Damit wirklich nur das, was, ähm, und ihr seht schon, wenn man das im Video sieht hier, das zieht Fäden und es kann passieren, dass euch das dann hier auf die Reibscheibe kommt. Das ist dann suboptimal. Und diese überstehenden, dieses überstehende Fett, das wischen wir einfach ab. Also alles, was hier vorne zu viel ist, wischen wir ab. Und das Gleiche gilt für hinten. Können wir hinten das auch hier sauber machen, außenrum schon mal. Alles das, was übersteht, hier vorne das weg. Und kontrollieren das Ganze nochmal. Dass uns da vorne nicht zu viel rauskommt. Und dass das alles einwandfrei, leicht, gängig hier geht. Und eben halt, dass beide Teile gleichmäßig geschmiert sind, sowohl die Narbe als auch die Welle. Ich mache euch davon mal ein Bild. Und auf dem Bild seht ihr dann auch jetzt genau, was ich meine mit dem Fett, was da außen rauskommt. Dieses überstehende Fett, das müssen wir entfernen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das alles erstmal nochmal wieder auseinanderbauen. Gucken uns innen drin nochmal hier an, wie viel Fett da innen ist. Wobei, wie gesagt, hier innen ist es nicht so dramatisch, weil das Fett dann eher an das Getriebegehäuse hier ge ge geschleudert wird, wenn es sich abschleudert. Ähm, wichtig ist es hier außen, weil letztendlich hier genau die Reibscheibe läuft und wenn die Reibscheibe sich dann dreht, schleudert es direkt auf den Belag und der Belag ist dann wieder versaut. Damit ist im Prinzip die Schmierung hier schon erledigt. Was ich dann jetzt vorab schon mal mache, ich habe die Kupplungsdruckstange hier schon drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe auf die Kupplungsdruckstange den Filzring draufgeschoben und habe die so weit durchgeschoben, dass sie hier vorne bündig ist. Das heißt, der Filzring ist noch in der Welle. Der rutscht also hinten nicht raus, weil es ist einfacher, die Kupplungsdruckstange von dieser Seite einzuführen mit Filzring, also mit neuem Filzring, wie es von der anderen Seite zu machen. Von der anderen Seite ist es ja ein bisschen tiefer. Ich mache das so, die wird so reingesteckt, dass sie hier vorne bündig ist. Dann gibt es auch keine Beschädigung bei der Montage vom Getriebe. Das ist eigentlich grob das zur Kupplung. Wir haben das Maß. Wie dick muss so eine Kupplung sein? Wann ist sie verschlissen? Ähm, ah, vielleicht noch das Thema, was oft aufkommt, ist, ähm, warum tauscht man nicht einfach nur die Reibscheibe? Ähm, das kann man natürlich machen, ganz klar. Ähm, es ist aber so, dass eben halt die, sowohl die Druckplatte als auch der Gehäusedeckel außen natürlich auch mit der Zeit verschleißt, ganz klar, ja, aber äh, eben halt weniger schnell. Ja. Dennoch ist es so, dass die neuen Scheiben hier außen exakt glatt sind. Ja, das ist genau, also diese, diese Verschraubungsflächen sind mit der Anlagefläche genau eine Höhe, das ist alles ein Ding. Und man sieht also hier schon, ja, man hat hier schon eine Kante, Ähnlich wie bei einer Bremsscheibe, ja, wenn, der, wenn der Bremsbelag da außen läuft und es bildet sich außen eine kleine Kante. Das ist hier auch schon der Fall bei dieser, 
bei dieser äh, Druckplatte. Und auch allgemein, die Platte hat natürlich einen Verschleiß, die wird relativ warm oder wenn sie richtig blau verfärbt ist, ist sie zu heiß geworden. Dann können sie eventuell verziehen. Ja, man muss sich das individuell angucken, ob man dies noch vertreten kann, dass man die noch nimmt oder eben halt nicht. Klar ist natürlich, so eine Scheibe hier, so eine Reibscheibe, die liegt glaube ich irgendwo bei 70 Euro oder so, ist natürlich dann letztendlich viel, viel günstiger, wie jetzt ein komplettes Kupplungspaket für knapp 300 Euro zu kaufen. Ganz klar. Wenn aber dann später eure Kupplung nicht funktioniert, hier richtig mit der neuen Reibscheibe und dieser alten Anpressplatten, dann müsst ihr den ganzen Kram wieder auseinanderbauen und dann müsst ihr es sowieso kaufen. Und das Ganze wird dann auch nochmal teurer. Wieder alles auseinander und 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 etc. Kennen wir ja alles das Spiel. Von daher, ob man alles tauscht oder nur Teile tauscht, das ist im Einzelfall, muss man das begutachten. Kann man einfach nicht pauschal so sagen. Im Prinzip ist es so, dass man sagt, wenn eine Kupplung getauscht wird, dann wird die komplett getauscht. Ja, ähnlich wie bei einem Kettensatz von einem Motorrad, da tauscht man ja auch nicht einfach nur die Kette, sondern da tauscht man die Kette, das Ritzel und das Kettenrad zusammen, weil die Teile eben zusammen verschlissen sind und was Neues würde dann letztendlich schneller verschleißen, zumal es hier dann auch Unebenheiten auf der, auf der Scheibe gibt, die wiederum den neuen Kupplungsbelag eventuell negativ beeinflussen können. Ich persönlich denke, es ist, wenn man diesen Aufwand betreibt, dass man die Kupplung erneuert, schon sinnvoll zu sagen, man tauscht einfach alles aus, man macht es komplett neu, macht es richtig zusammen und dann hat man einfach auch seine Ruhe. Wir schauen jetzt mal, wie wir die Kupplung einbauen und ähm, machen dann das Getriebe zusammen rein. Ich baue ein bisschen hier um, ähm, dass wir das richtig sehen können, dass wir uns das richtig anschauen können. Ähm, wir sehen uns gleich. So, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir die das ist ja die Schwungscheibe mit dem einen Teil des Kupplungsgehäuses, was da fest miteinander verbaut ist. In diesen Bereichen hier, in diesen drei Bereichen und auch ein bisschen hier, ja, an den Stellen noch, sitzt die Tellerfeder. Die Tellerfeder sitzt da so drin und genau in der Ecke hier im Prinzip an diesen drei Stellen muss geschmiert werden. Ich habe das hier schon gemacht. Ja, nicht viel, gerade so ein bisschen. Und als kleinen Tipp am Rande. Diese Anlagefläche hier von der, von der Tellerfeder, die könnt ihr so mit dem Finger abfahren, ob es hier einen Grat gibt. Das ist zwar eher unwahrscheinlich, aber es kann schon mal passieren. Ne? Also auf der Seite ist das scharfkantig, einigermaßen scharfkantig, also auf der Außenseite von der Tellerfeder. Aber hier auf der Innenseite ist das schon relativ rund. Aber man kann das nochmal prüfen, ob es hier auch einen Grat gibt. Und wenn es da einen Grat gibt, dann geht man einfach mit einem 400er Schleifpapier hin und schleift es ein bisschen, dass es glatt ist, weil eben im Prinzip das genau die Fläche ist. Hier sitzt die Tellerfeder drin, wenn die dann hier außen gedrückt wird, dann geht die ja ein bisschen auseinander ne, in, diese, in diese drei Positionen hier. Das ist genau auch der Grund, warum das eben da geschmiert werden sollte, dass die eben da leichtgängig auseinander gehen kann. Also sie geht nicht viel, das ist vielleicht ein paar Zehntel, aber wenn dann da ein Grat entsteht, hat es natürlich zur Folge, dass das Ganze ein bisschen schwieriger gehen kann am Kupplungsgriff. Ja? Deswegen, das kann man noch überprüfen hier, dass das alles entgratet ist. Und dann hatte ich ja gesagt, wenn wir jetzt hier die Tellerfeder einsetzen, dann fällt die uns gerade so runter. Aber Tellerfeder und Kupplungspaket zusammen zu fassen und da reinzusetzen, geht zwar, ja, aber ist natürlich ein bisschen umständlich. Also geht man her, nimmt die Tellerfeder, setzt sie ein nimmt die Kupplungsdruckstange, führt die hier ein und dann bleibt auch letztendlich erstmal die Tellerfeder an ihrer Position, wo sie sein soll. Und wir haben es so viel einfacher, unser gesamtes Kupplungspaket hier aufzuschieben und an den sechs Schrauben, beziehungsweise auch an diesen Löchern, diese, diese Fixierungen hier, einzusetzen und zu verschrauben. Wir gucken uns jetzt mal das zusammengebaute Kupplungspaket an. Ich habe das schon zusammengesetzt. Man sieht also, dass die Reibscheibe, die ist hier locker innen drin, ja, die, kann hier, die bewegt sich hier. Auf der Rückseite ist das schon geschmiert an den Andruckflächen, ne, das sieht man, das Weiße ist geschmiert. Und die, ich versuche das mal zu zeigen, die weiße Markierung hier auf der Anpressplatte. Und wo haben wir die andere? Hier oben, 
die weiße Markierung, die müssen 120 Grad zueinander versetzt sein. Und auch die Markierung auf der Schwungscheibe, bei mir ist die hier rot, die war auch weiß. Diese drei Markierungen, die müssen im Prinzip auf der ganzen, in dem ganzen Paket 120 Grad zueinander dreht montiert werden. Und genau das machen wir jetzt mal. So, jetzt nehme ich das gesamte Kupplungspaket, ne, also zusammengebaut, Anpressplatte, Reibscheibe und Deckel und fahre hier über die Kupplungsdruckstange. Ich hoffe, dass ich das nicht alles verdecke. Und setze die hier oben ein. So, und dann kann ich hier schon die erste Schraube nehmen, hier oben eindrehen und eine hier unten. Und dann sitzt es erstmal. Wichtig ist, wir haben hier bei den Federn, also von der Anpressplatte, das sind ja diese drei Federn, 1, 2, 3, haben wir nochmal diese Zapfen. Und die Zapfen, die müssen auch in die, in die Schwungscheibe passen. Da muss man drauf achten. Aber das geht eigentlich fast von alleine. Dann können wir den Rest da eindrehen. So, dann ist das Ganze schon mal fixiert. Und jetzt können wir hingehen und können unsere Druckstange einfach wieder rausziehen. Das war nur eine Montagehilfe. Die, die Reibscheibe ist jetzt natürlich nicht zentriert. Da kommen wir gleich dazu. Die liegt jetzt einfach hier unten drin. Wir haben jetzt alle Schrauben haben wir jetzt angedreht, aber die die ganze Sache ist jetzt natürlich von der, von der Membranfeder von innen auf Druck. Das heißt, wenn wir die Schrauben jetzt hier festziehen, drücken wir gegen die Membranfeder. Wir pressen also die, durch die Montage schon zusammen. Und bevor wir das machen, brauchen wir unseren, unseren Zentrierdorn. Und der Zentrierdorn, der wird hier vorne durchgeschoben. Und der geht jetzt nicht ganz rein. Mache ich euch mal ein Bild davon. Der geht jetzt noch nicht ganz rein, ganz klar, weil die Druckfeder das ganze Paket noch nicht weit genug auf der Schwungscheibe sitzt. Und wenn wir das jetzt reindrehen, also wenn wir die, die sechs Schrauben reindrehen, dann kommt das Ganze zusammen und dann passt auch unser Zentrierdorn exakt bis zum Anschlag hier rein und wir können die Reibscheibe vermitteln. Warum müssen wir eigentlich die Reibscheibe zentrieren? Bei der Montage von dem Getriebe, die Getriebeeingangswelle ist ja fix an einer bestimmten Position, fest vorgegeben durch die, durch die Passhülsen und durch die Verschraubung. Und wenn uns an der Stelle nicht, oder wenn uns an der Stelle die, die Reibscheibe außer der Mitte steht, auch wenn es wenige Zehntel sind, ähm, dann passt das beides nicht zusammen. Also es ist ohnehin schon relativ schwierig, das Ganze zusammenzufädeln, weil ja die Zähne nicht übereinander stehen. Das können wir ausgleichen, indem wir die Getriebeausgangswelle drehen, dass wir die richtige Position haben. Und wenn die Reibscheibe exakt mittig zentriert ist, dann passt es dann auch irgendwann, solange wir drehen an der Welle, irgendwann flutscht die da rein. Wenn wir das nicht machen, dann können wir da ewig rummachen, bis wir das finden. Also zentriert dann wichtig, ganz einfach. Jetzt ist es natürlich so, jetzt können wir hingehen und können einfach hier eine Schraube festziehen, dann die nächste, dann verspannen wir das Ganze aber. Deswegen empfehle ich da hinzugehen und die Schrauben nacheinander immer die gegenüberliegende Schraube anzuziehen, so lange, bis, wir sie, bis sie anliegt, ne? also bis, die, bis die, äh, das Kupplungsgehäuse außen auf der Fläche hier, das ist diese Fläche, ich hoffe, dass man das sehen kann, bis das alles ringsrum so anliegt, mit der Hand festschrauben. Es geht mitunter schon ein bisschen schwierig. Also ein bisschen, ein bisschen schwer, ne? ist klar, weil wir jetzt mit den Schrauben gegen die, gegen die Kraft der Membranfeder drücken. So, und jetzt können wir auch den Zentrierstift oder den Zentrierdorn ganz reinschieben. Zeige ich euch, können wir ein Bild machen davon. Ne? Also Zentrierdorn ist ganz drin, das heißt, er steckt auch weiter in der Kurbelwelle drin, in dem Loch. Und jetzt können wir gucken, dass wir alle Schrauben festgezogen haben, handfest gezogen haben, dass sie anliegen. Was ist jetzt der Fall? Die Membranfeder wurde gedrückt durch, die, durch das ganze Kupplungsgehäuse. Die, der Zentrierstift hat die äh, Reibscheibe zentriert und die Reibscheibe ist jetzt fest, weil sie zwischen den beiden 
also zwischen dem Gehäusedeckel und der Anpressplatte fest zusammengedrückt wurde durch die Tellerfeder. Wir können jetzt im Prinzip hingehen und können den rausnehmen und sie bleibt an der Stelle, weil der Reibbelag eben hier fixiert ist. So und jetzt muss im Prinzip auch der, der Zentrierdorn muss hier im Prinzip gut saugend reingehen. Ja? Wir lassen den jetzt aber nochmal drin und jetzt können wir die Schrauben alle festziehen und zwar mit 12 Newtonmeter. So, um das zu machen, machen wir uns wieder unser Arretierwerkzeug hier rein, machen wir unseren Drehmomentschlüssel. Und in dem Fall mache ich mir hier eine Markierung drauf und ich ziehe da auch immer die gegenüberliegende Schraube fest. So, so haben wir sie alle so festgezogen, wie fest sie sein sollen. Wie gesagt, 12 Newtonmeter, mehr nicht. Und jetzt können wir unseren Zentrierdorn hier rausnehmen, machen das Ganze hier vorne noch mal ein bisschen sauber. Und jetzt können wir dazu übergehen, das Getriebe zu montieren. An diese Schrauben kommen keine, keine Schraubensicherung, genauso wie auch die Schrauben von der Schwungscheibe keine Schraubensicherung bekommen. Das wird einfach so montiert. Okay. So, also zur Montage von dem Getriebe ist es so, dass je nachdem, wie man das auseinandergebaut hat, also vielleicht lässt der eine oder andere die Schwinge in den kompletten Hinterradantrieb zusammen, dann ist halt hier die Schwinge dran und der HAG, also das Hinterradantriebsgehäuse, je nachdem. Was wichtig ist, ist, dass wir uns hier unten, also unten rechts an der Passhülse und oben links an der Passhülse, die beiden Stifte einschrauben, die wir bei der Demontage gesehen haben, das verlinke ich euch hier oben, das Video, dass die eingeschraubt sind, dass die gefettet sind ein bisschen, dass das leicht geht und dass wir eben das Getriebe schon auf die Höhe bringen, wo wir hinwollen. So und das ist natürlich, erstens mal ist es schwierig zu zeigen, ganz klar, weil das alles super eng ist da, ja. Und zweitens muss man da so ein bisschen erfinderisch sein. Ich habe hier unten drunter so ein Rollbrett, ne? kann man hier sehen, so ein, und habe den, den, äh, den Scherenheber hier aufgebaut. Habe mir hier allerdings vorher die Gurte umgespannt, also wer das auch so gemacht hat, am Ständer unten nach vorne und nach hinten abgespannt. Habe ich mir die eben hier nicht mehr über Kreuz, sondern rechts und links hingemacht, damit ich mit dem Wagen bis an den Ständer ranfahren kann. Und so im Prinzip das Getriebe schon auf die Höhe bringe, wo es hin soll, in die Führungsstifte hier unten rein, und oben. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass man oben noch guckt, dass die Kabel hier eingefädelt werden richtig, dass die, diese Schwingungsdämpfer am Batteriekasten wieder in ihre Löcher passen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig beim Ranschieben muss man natürlich schauen, dass die Getriebeeingangswelle auch an der richtigen Position ist. Ja, dass das also exakt zueinander passt. Zentriert haben wir ja die Reibscheibe schon, das haben wir gesehen. Was ist jetzt aber, wenn, wir die, wenn die Verzahnung von der Getriebeeingangswelle und die Verzahnung von der Reibscheibe nicht übereinander stehen, dann kann ich jetzt hier beim Getriebe, also wenn das komplett auseinandergebaut ist, kann ich hier jetzt natürlich an der Getriebeausgangswelle drehen und so die Position der Getriebeeingangswelle verändern und so lange drehen, bis das ineinander passt. Wenn man das aber alles zusammen hat, dann muss man am Hinterrad Getriebe drehen. Das heißt, man dreht den Hinterradantrieb, macht man sich zwei Schrauben rein und dann kann man das ein bisschen drehen, kein Problem, und muss dann eben die Antriebswelle und das Getriebe so lange drehen, bis letztendlich das auch übereinander steht und zusammenpasst. Das ist ein bisschen wirklich eine Fuddelarbeit, weil da müssen so viele verschiedene Punkte beachtet werden, dass das letztendlich gut ineinander passt. Ich finde das so am praktischsten einfach, weil ich muss das Getriebe nicht heben und gleichzeitig einführen, wenn man alleine ist beispielsweise, müsste man das Getriebe halten, die Welle drehen oder den Hinterradantrieb drehen, so lange bis das, also ihr könnt euch vorstellen, dass das alleine, wenn man das alles zusammen noch hat, gar nicht so einfach ist. Ja, also das ist schon, ja klar kriegt man es zusammen, logisch, aber es ist schon, ich sag mal, die Kupplung da einbauen und zentrieren ist, ist Pillepalle. Hier muss man halt so viele Sachen auf einmal machen. Wenn das dann mal zusammen sitzt, dann kann man in Ruhe schön die Schrauben eindrehen und kann es zusammen machen. Wenn man das Getriebe also egal, ob man das auf dem Boden macht oder ob man das auf einer Hebebühne macht, völlig egal. Und alles ist etwa gerade und wir stellen das Getriebe hier oben auf den Heber, dann ist das Getriebe schon schräg, weil es unten so nicht glatt ist, klar. 
Und das passt schon annähernd an die Position vom Motor. Ne? Also der Motor steht ja auch nach hinten ein bisschen abgekippt, die Fläche, wo es aufliegt. Und jetzt steht das Getriebe so auf dem Heber oder auf dem Rollbrett oder auf dem Wagenheber, egal. Also da kann man, man muss einfach, das ist natürlich praktisch, ja? wenn man hier das einfach drehen kann und kann in der Höhe variieren ein bisschen. Ja? Wenn man hier eine Bierkiste drunter steht, stellt, geht auch, ja. Wenn man dann noch eine zweite Hand dabei hat, ist noch besser. Und dann kann man schon an die Position hingehen, und kann das Ganze einführen. Gar kein Ding. Ja, so. Aber man hat halt schon ein bisschen... Nein, das habe ich schon gesagt. Ja. Aber die Schwierigkeit ist wirklich, euch das jetzt zu zeigen, wie, das am besten, wie man das am besten macht. Aber ich denke, wer es auseinandergenommen hat, der weiß auch, wie es wieder zusammenkommt. Wir haben hier oben zwei Kabel. Die müssen hoch und müssen vor diese Schraube... Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also sind hier diese beiden Schwingungsdämpfer. Und diese beiden Kabel liegen da so bescheuert in einer Kurve, die müssen da eben halt oben drüber. Ähm, ja, müssen wir mal sehen, wie wir das am besten hinbekommen. Zur Kupplungsdruckstange. Ich lasse jetzt halt einfach mal die Kamera mitlaufen. Zur Kupplungsdruckstange ist es so, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Die Kupplungsdruckstange, die steckt ihr so weit rein, dass sie vorne bündig ist. So, ich bin jetzt hier schon an der Reibscheibe. Zack. Also, die beiden Kabel sind hier oben drüber. Wir quetschen hier auch nichts. Hier unten sitzt es an, weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier unten sitzt es an, also der Winkel stimmt nicht ganz, wenn man das Plan auflegt. Jetzt drehe ich mir oben eine Schraube rein, dass es schon mal in der richtigen Position sitzt. Wichtig sind diese beiden dämlichen Gummis für den Batteriekasten. So, eins sitzt, zwei sitzt auch, passt es oben drin. So, machen wir davon mal hier ein Video. Die beiden Kabel hier, ist jetzt ein bisschen dunkel, diese gehen hier vorne rum. Dann dieser hier muss oben drin sitzen, ganz klar. Das haben wir. Hier unten haben wir unseren Führungsdorn. Hier ist, hier ist fast kein Spalt mehr. Und hier oben haben wir noch einen ganz kleinen Spalt. Da drehen wir jetzt hier gleich eine Schraube rein. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. So, hier oben der Führungsdorn, da ein kleiner Spalt, da oben das passt. Hier unten, wo haben wir es? Da sitzt es auch dran. So, das ist schwierig zu zeigen. Da oben sehen wir, es flackert jetzt ein bisschen, da ist die Getriebewelle und die Kupplungsscheibe. Und das sitzt zusammen. So habt ihr also gesehen, ne? Also eigentlich habt ihr nicht viel gesehen, tut mir leid, aber es geht einfach nicht anders. Ich habe hier hinten an der Getriebeausgangswelle ein bisschen gedreht und gleichzeitig hier oben so ein bisschen Druck drauf gegeben, ganz vorsichtig. Und habe damit im Prinzip die Verzahnung übereinander gelegt, so weit, dass das Ganze rutscht. Das hat man diesen Glock. Dieses Glock hat dann dafür gesorgt, dass das Ganze zusammensitzt. So. Und jetzt kann ich hingehen und kann die Verschraubung hier alle reinmachen. Und was dann noch ganz wichtig ist, ist hier hinten der, das Getriebe, die Getriebeentlüftung dieser Gummipfropfen, den setzen wir dann noch auf. Ich hole jetzt aber mal die Schrauben und mache die Schrauben mal rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann können wir hier die beiden Führungsdorne rausmachen und setzen da auch gleich noch Schrauben ein. Diese Schrauben hier, die das Getriebegehäuse mit dem Motor verbinden, das sind sechs Schrauben hier, eins, zwei, 3, 4, 5, 6 unten. Hier unten ist noch eine. Die bekommen 22 Newtonmeter, also nicht besonders viel. Und wenn wir die oben drin haben, handfest angezogen, dann können wir auch unseren Heber hier wegmachen. Also das muss ich sagen, also mit diesem, mit diesem Werkstatt, mit diesem Scherenheber, ähm, den habe ich da habe ich mal ein Video drüber gemacht, das verlinke ich euch oben. Das finde ich ganz praktisch. Es gibt auch noch kleinere, äh, kleinere so Hebetische, 
hatte ich auch schon mal überlegt, sowas zu kaufen. Ähm, hier ist aber der große Vorteil bei diesem Heber, dass der relativ lang ist. Das heißt, er hat hier natürlich auch ein Gewicht. Und wenn ich das Getriebe hier vorne auf den Heber aufsetze, dann äh, kippt er mir nicht nach vorne über. Und ich kann ein bisschen Abstand zu dem Ständer und zu der Ölwanne unten bekommen. Also das ist, finde ich, ganz praktisch. Aber natürlich, klar, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das am besten macht. Dann drehen wir hier unten noch den Dorn raus. Fünf und sechs. Und die beiden Schrauben unten, die können unter Umständen so aussehen. Die machen wir ein bisschen sauber. Und da mache ich ein bisschen... Also nicht aufs Gewinde, aber auf den Schaft von der Schraube mache ich ein bisschen Sprühwachs drauf, weil da läuft halt immer Wasser unten hin. Ein bisschen sauber gemacht mit, dem, mit der Bürste, mit der Messingbürste, dem Akkuschrauber und dann einfach ein bisschen Sprühwachs drauf auf den Schaft und dann passiert da nichts mehr. Die da unten festmachen. Die Fette habe ich noch nicht drin. Ähm, und die können wir jetzt mal... Ah, wichtig ist noch, in irgendeinem Video habe ich von diesem Nupsi gesprochen hier. Das ist die vom Getriebe, die Gehäuseentlüftung. Die muss ölfrei sein. Die können wir mit so einer leichten Drehbewegung hier oben einsetzen. Das müssen wir machen, ganz wichtig, bevor wir den Luftfilterkasten draufsetzen, weil der wird, die wird davon äh, nämlich verdeckt. So, dann haben wir das drauf. Wir haben die Schrauben dran, jetzt ziehen wir die Schrauben fest mit dem passenden Drehmoment und dann kümmern wir uns mal um den Kupplungsnehmerzylinder. So, die Schrauben umlaufend, die bekommen 22 Newtonmeter. Vier, fünf, sechs, da drüben fest und unten. Und die ganze Geschichte ist erledigt. So. so, das ist jetzt das Letzte, was wir in dem Video jetzt machen. Wir kümmern uns jetzt nochmal hier um den Kupplungsnehmerzylinder. Da haben wir hier die drei Originalschrauben drin. Und hier die Kupplungsdruckstange. Äh, zur Kupplungsdruckstange hatte ich ja gesagt, beim Getriebe, ich habe die vorher reingemacht und habe die an der Getriebewelle vorne bündig gemacht, dass wir da nicht in irgendeiner Form in Konflikt treten, dass die krumm wird oder so. Das heißt, die guckt hier hinten noch raus und ich kann die jetzt nach vorne schieben bis in die Kuppelwelle. Da ist die jetzt drin, die ist jetzt auf Anschlag, sitzt mit ihrer, ich zeig das mal, sitzt mit ihrer, dieser konischen Stelle hier, dieser konischen Fläche in, in der Tellerfeder hier innen drin äh, und steckt hier, dieses Stück steckt vorne in der Kuppelwelle drin. Und an der Position haben wir ja diesen Filzring. Den habe ich jetzt schon drauf. Das habe ich nicht gezeigt. Aber das dürfte eigentlich jedem klar sein. Der wird hier außen rum gelegt. Der ist natürlich dann vom Durchmesser hier etwas dicker. Und das ist schon genau die Problematik. Wenn ihr die jetzt nachträglich hier reinschiebt, das geht schon. Aber ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass die an der Stelle, wo die Welle innen drin ist, also die Hohlwelle, dass der Filzring da auch exakt reinrutscht. Und das ist schon das Problem. Ihr seid hier ungefähr 5-6 cm weiter drin, da fängt erst die Welle an und jetzt müsst ihr natürlich dann, wenn ihr das so rum macht, das irgendwie da reinfriemeln, dass der, dass der Filzring sich nicht zwischen Welle und, äh, also zwischen Hohlwelle und Kupplungsdruckstange äh, zerdrückt und eben nicht richtig sitzt. Deswegen mein Tipp, das vorher machen und das schon machen, wenn die wenn das Getriebe noch ausgebaut ist. Da habt ihr es dann wesentlich leichter, den im Prinzip so einzuführen, dass das passt. So, ich habe die jetzt ganz reingedrückt mit dem neuen Filzring. Und jetzt haben wir hier unseren Kupplungsnehmerzylinder. So, wenn ich den jetzt hier aufsetze, also der hat ja hier sein, sein Drucklager, ne? dieses. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch oben. So, und dann steht der hier auf Druck. Und jetzt kann ich den so reindrücken. So. Wir haben hier natürlich jetzt keine, äh, keine Bremsflüssigkeit drin. Klar, deswegen geht es hier alleine gegen die Federkraft. Wir haben keinen Gegendruck von der Bremsflüssigkeit. Wir können das einwandfrei hier reindrücken. Wir müssen natürlich vorher da eine neue Dichtung drauf machen, hier außenrum. 
äh, und können die dann mit den Schrauben eben halt fixieren und fertig. Das müssen wir aber machen, bevor wir den Luftfilterkasten hier wieder einsetzen. Weil der Luftfilterkasten, wenn der an der richtigen Position sitzt, ist im Prinzip die Verschraubung hier und der, der Schlauch, das alles, verdeckt vom Luftfilterkasten. Kommt man wieder nur schwierig dran. So, und deswegen setzen wir den jetzt hier so ein ja, und hoffen, dass der natürlich auch letztendlich dann dicht ist. So, die Dichtung, die hier dazwischen ist, ist eine stinknormale Papierdichtung. Die müssen wir aber auch in der richtigen Position so wieder aufsetzen. Dann machen wir das Ganze aber richtig. Ne? Also das ist ja hier, das ist ja hier gefummelt. Ne? So, ich setze den jetzt mal hier ein. Ich muss mir erstmal ein passendes Werkzeug holen dafür. So, ihr könnt euch angucken in den Videos äh, zum Kupplungsnehmerzylinder, wie der zerlegt wird und wie der, äh, wie der geprüft wird, wie das Drucklager geschmiert wird. Äh, das könnt ihr euch alles in dem Video anschauen. Natürlich ist die Voraussetzung, dass der Kupplungsnehmerzylinder auch dicht ist und in Ordnung ist. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, geht lieber hin und äh, macht einen neuen rein. Weil sonst habt ihr dann innerhalb relativ kurzer Zeit das gleiche Problem wieder. Dass der vielleicht Bremsflüssigkeit rauslässt. Und das wollen wir natürlich nicht. So, dann können wir die hier festmachen. Erstmal handfest ansetzen. Den Füllstand von der Bremsflüssigkeit in den Kupplungsnehmerzylinder im Ausgleichsbehälter oben mit der Leitung, das machen wir in einem anderen Video. Gucken wir uns genau an, wie der befüllt wird und wie vor allen Dingen der Füllstand eingestellt wird. So, dann müssen wir den natürlich noch befestigen. Die drei Schrauben bekommen 9 Newtonmeter. So. Ja, Freunde, das war der Teil mit der Kupplung und mit der Montage vom Getriebe. Wir haben jetzt noch gesehen, wie man den Kupplungsnehmerzylinder einbaut. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen so einigermaßen äh, sehen können, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es entweder unten in die Kommentare oder ihr könnt auch mir eine E-Mail schreiben über mein Kontaktformular auf der Internetseite. Das ist kein Problem, das könnt ihr machen. Internetadresse blende ich euch unten ein. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.